ஐ வெல்கம் இட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஒரு முக்கியமான கிராமர் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் டிட் யூ கிவ் யுவர் புக் இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எதனால் ஹாவ் யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் டிட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு முதல்ல என்ன அர்த்தம் தமிழில் பார்க்குறப்ப ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தெரியும் பட் இதில் நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் புக்கை கொடுத்துட்டீங்களா இதுதான் அந்த தமிழ் மீனிங் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் இந்த சென்டென்ஸ் இந்த கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஓகே டிட் யூ கிவ் யுவர் புக் இந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸை விட ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை தான் நம்ம அடிக்கடி இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் இந்த கேள்வி மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நம்ம பேசுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் நிகழ்காலத்தில் நடந்து முடிகிற ஒரு செயலை ஒரு ஆக்ஷனை சொல்கிறப்ப ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிகழ்காலம் அதாவது ப்ரெசன்ட் ப்ரெசண்டில் நடந்து முடிகிற ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்து முடியணும் அந்த செயல் அந்த மாதிரி செயல்களை சொல்கிறப்ப ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த கிவன் அது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம டீப்பாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய அர்த்தத்தை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் அப்படின்னா நீங்கள் புக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா அப்போ தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஓகே ஒரு பையனை பார்த்து நம்ம கேட்குறோம் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் நீ உன் புக்கை கொடுத்துட்டியா ஸோ நிகழ்காலத்தில் ஒரு செயல் நடந்து முடியுது ஓகே அந்த கீழே இருக்கிற சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹாவ் யூ ரிட்டன் வகுப்பில் அனைத்து மாணவர்களும் ஆசிரியர் சொன்னதை எழுதி முடித்தனர் டீச்சர் சொல்கிறத எழுதிட்டுருக்காங்க எழுதி முடிச்சுட்டாங்க எல்லாரையும் பார்த்து கேட்குறாரு டீச்சர் ஹாவ் யூ ரிட்டன் எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிட் யூ ரைட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் கிவன் ரிட்டன் இந்த வார்த்தைகள் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேர்ப் லேர்ன் பண்ணுறப்ப ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ப் சேலை குறிக்கும் வார்த்தை வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை லேர்ன் பண்ணுறப்ப அதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரெண்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ எழுதுறதுக்கு ரைட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ரோட் பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்ஃபுல் ரிட்டன் ஸோ ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ரோட் ரிட்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்ஃபுல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மாடல் சென்டென்சஸ் பாருங்கள் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் நீங்கள் உங்கள் புக்கை கொடுத்துட்டீங்களா ஸோ அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம கேட்குறோம் நீங்கள் புக்கு கொடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு ஹாவ் தே கேர்ன் அவுட் அவங்க வெளியே போயிட்டாங்களா எல்லோரும் வெளியே போயிட்டாங்க அப்போ நம்ம கேட்குறோம் எல்லோரும் போயிட்டாங்களா ஹாவ் தே கேர்ன் அவுட் ஹாவ் வி டேக்கன் எவ்ரி திங் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோமா ஹாவ் வி டேக்கன் எவ்ரி திங் ஹாஸ் ஹி ஈட்டன் ஃப்ரூட்ஸ் ஹாஸ் ஹி ஈட்டன் ஃப்ரூட்ஸ் ஈட்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தை டேக்கன் அப்படிங்கிற வார்த்தை கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாமே என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆஃப் ஈட் டேக் கோ ஸோ கோ அப்படிங்கிற வேர்ப் வென்ட் அப்படிங்கிற பாஸ்டன்ஸ் கான் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதே மாதிரி டேக் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் டுக் பாஸ்டன்ஸ் டேக்கன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈட் ஏட் ஈட்டன் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நிகழ்காலத்தில் நடக்காமல் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்போ சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் புக்கை கொடுக்க சொல்லியிருந்தேனே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்களா டிட் யூ கிவ் யூ அ புக் ஸோ இந்த இடத்துல சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நடந்து முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு அந்த செயலை பற்றி நம்ம கேட்குறோம் கேள்வி கேட்குறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அன்றைக்கி நான் சொல்லியிருந்தேன் நீ கொடுத்தியா புக்கை டிட் யூ கிவ் யூ புக் ஸோ இந்த இடத்துல சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் ரொம்ப நேரம் ஆயிருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் நிகழ்காலத்தில் நடந்து முடியுது
இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தும் நீங்கள் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வருதோ அங்கெல்லாம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஹாவ் ஹேஸ் ஹேட் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்கும் ஓகே டிட் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி வர்ற வேர்ப் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஹாவ் யூ கிவன் யுவர் புக் டிட் யூ கிவ் யுவர் புக் பாஸ்ட் சென்ஸில் டிட் யூ கிவ் யுவர் புக் அப்படின்னு வரும் ஹாவ் தே கான் அவுட் டிட் தே கோ அவுட் ஓகே கான் கோ ஹாவ் வி டேக் அன் எவ்ரி திங் டிட் வி டேக் எவ்ரி திங் இது பாஸ்ட் சென்ஸ் ஹேஸ் ஹீ ஈட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டிட் ஹீ ஈட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஆன்சர் எப்படி வரும் ஹேஸ் ஹீ ஈட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எஸ் ஹீ ஹேஸ் ஈட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லைன்னா நோ ஹீ ஹேஸ் நாட் ஈட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு வரும் டிட் ஹீ ஈட் ஃப்ரூட்ஸ் எஸ் ஹீ ஏட் ஃப்ரூட்ஸ் நோ ஹீ டிட் நாட் ஈட் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இந்த ரெண்டு டென்சஸும் இன்னும் நல்லா மனப்பாடம் ஆகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்டு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு அவர்கிட்ட நீங்கள் நீங்கள் முன்னாடி வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸில் எந்த கொஸ்டின் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஹாவ் யூ அரைவ்டா இல்லை டிட் யூ அரைவா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே முக்கியமான எக்ஸசைஸ் அடுத்த வீடியோவில் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யபிள் கமெண்ட்ஸ்